और ये अपने साथ ना ये गुजराती फाफड़ा लेके आए और साथ में जलेबी यहाँ की और कुछ इतने खूबसूरत और इतने हिस्टोरिकल हैं कि जब बंदा यहाँ पे आता है तो इमेजिन ही कर सकता है कि <laughs> अच्छा मैच के टाइम पे नहीं बता टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है ना जी जी और बड़ी साफ सुथरी सिटी है बड़ा इम्प्रेस किया मुझे सिटी के जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना उसी ने इम्प्रेस कर दिया है लेक के व्यू के साथ हमारा जो है रूम आपको बाहर से जो है इसका व्यू यहाँ से दिखाते हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो है वो सामने जो है वो जो ताज लेक पैलेस है उसका व्यू आता है इधर जो ये तीन है ना इनको आप क्या बोलते हैं ये बाटी 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 आ, मदन बताया ना आपने जी सर मदन जी तो हम लोग जो बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए हमारे साथ राहुल हैं और इधर जो है ना हुसैन है यहाँ पे और अमान है अमन बता अमान तो ये सुबह सुबह जो है ना हमसे मिलने के लिए आए हैं बता रहे हैं तीन चार बजे चार बजे से इंतज़ार कर रहे हैं बहुत शुक्रिया अमन से हमारी मुलाकात हुई थी कल हुसैन से नहीं हो सकी थी और ये अपने साथ ना ये गुजराती फाफड़ा ले कर और साथ में जलेबी यहाँ की इसको क्या कहते हैं आप लोग थेपला 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 ये उसकी किसकी रोटी है ये ये गुजराती थेपला मेन तो और वो मिक्स होता है अच्छा 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 कोरिएंडर और ठीक है गुजराती में थेपला बोलते हैं उसको गुजराती में थेपला बोलते हैं अच्छा ये मैंने बनाया है बहुत शुक्रिया नारायण भाई ने बनाया आज हम इनके शहर जाएंगे एक्चुअली उदयपुर वो हम आपको प्लान बनाते हैं बताते हैं नाश्ते के बाद ये क्या चीज़ अच्छा ये अनियंस नहीं कच्चा पपाया जो जलेबी के फाफड़े के साथ अच्छा, से अच्छा। कच्चा पपाया आता है अच्छा। स्पेशली ये वो होता है बहुत सारे ऐसे नाम है जो मैंने पहले नहीं सुने कभी <laughs> <laughs> पपाया तो आपका नहीं पपाया तो है हाँ वो पका हुआ ये पका हुआ ये कच्चा कच्चा पपाया होता है फाफड़े के साथ खाया जाता है फाफड़े के साथ खाया स्टार्ट आप लोग किससे करते हैं फाफड़े से या आप आप स्टार्ट आपको मैं आपको देख स्वीट से स्टार्ट करते हैं मुझे तो स्वीट एंड पे लेते हैं एंड पे भी लेते हैं स्टार्ट में भी ले लेते हैं स्टार्ट पे भी ले लेते हैं चलें यार हम फ्रूट से स्टार्ट कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल अहमदाबाद की दो दी हवेली के सामने से जहाँ से हम लोग आज निकल रहे हैं और आगे जा जा रहे हैं जी राजस्थान की तरफ आज हमारा पहला स्टॉप होगा इन उदयपुर में जहाँ पे हम एक दो तो दिन स्टे करके उदयपुर को एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी आपको जो इस रीजन में नज़र आएगी कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाएँ यहाँ से तकरीबन कोई दो सौ किलोमीटर का सफ़र है रस्ते में हम एक दो तो स्टॉप जो है ना वो ज़रूर लेंगे कुछ जगह जो है हिस्टोरिकल वो एक्सप्लोर करते जाएँगे तो चलते हैं निकलते यहाँ से बहुत सारे लोग जो हमारे पीछे भी खड़े हैं इधर भी खड़े हुए हैं ठीक है और आपको जो है ना अहमदाबाद से लेके जो उदयपुर का सफर जो है ना वो अपने साथ करवाते हैं ओके नारायण भैया मुकेश भैया बहुत शुक्रिया चलते हैं अब आपके शहर ओके जी थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लामान रहीम सुहान अल्लाह जी सखर लाना या अल्लाह पा खैर खरीद से हमारा आज का सफ़र गुजरे बहुत अच्छा गुजरे और आप सब देखने वालों का भी दिन अच्छा जा रहा होगा उम्मीद है और अच्छा गुजरे भी बड़ा लाइवली सा शहर है ये और इसकी अच्छी बात जो है मुझे लगी है कि दिन के टाइम तो बड़ा हल्ला गुल्ला होता है यहाँ पे शाम को ना बड़ा सुकून वाला हो जाता है लोग जो है वो मोस्टली जल्दी अपनी शॉप्स वगैरह बंद करके चले जाते हैं 
खाने पीने वाला सब कुछ खुला रहता है लेकिन बिजनेस जो है ना वो मोस्टली बंद हो जाता है तो बड़ा सुकून हो जाता है शाम के टाइम ना हम कोई हमें जी गलत आ गया हमें दूसरी साइड पे जाना था एक्चुअली उदयपुर जाना है <laughs> जी जी उदयपुर बस आपके डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं फिर बहुत शुक्रिया जी लोग यहाँ पे बहुत खुश इखलाक हैं अभी तक जितने भी लोगों से मेरा पाला पड़ा है ना सब लोगों ने बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट से जो है कभी भी अगर गलती भी हो जाती है मतलब ट्रैफिक में ना तो उसको जो है ना टूरिस्ट समझ के जाने देते हैं <laughs> ये यहाँ की जो तंग तंग गलियों का हमारा सफ़र है ना अब स्टार्ट हो गया जी मेन इनकी जो कमर्शियल मार्केट है कपड़े वाली उसमें इंटर हो गए हैं कॉटन यहाँ की बहुत फेमस है और वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री कॉटन की जो इंडिया की है वो यहाँ पे ही है तकरीबन यहाँ पे हाँ साढ़े दस हो गए हैं और मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है लेफ्ट साइड पे भी आप एक यहाँ पे मंदिर देखेंगे बहुत हिस्टोरिकल सिटी है ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग नज़र आती है इधर इन गलियों में ना बाइक के साथ जब लगेज लगा होता है उसको चलाना मुझे पर्सनली जो है बड़ा टफ लगता है क्योंकि इधर उधर जो है वो लोगों के साथ जो है खड़े होते जैसे ये अभी सर खड़े हैं तो इनको पक्का जो है वो टच हो के हम जाएंगे यहाँ पे ना इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी बहुत अच्छा है एक तो इनकी मेट्रो है और दूसरी ये जो बसेस दरमियान में चल रही है ना तो ओवरऑल अहमदाबाद जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड सिटी है अभी हम लोग जिस सबरामाती रिवर को क्रॉस करके ना दूसरी तरफ चले जाएंगे क्योंकि जिस जगह पे हम जा रहे हैं अदालज स्टेप वेल वो इस साइड पे है हमारा पहला स्टॉप तकरीबन यहाँ से कोई पंद्रह मिनट के और राइड पे हाय सर कैसे हैं आप कैसे हैं आप सर थैंक यू सो मच थैंक यू जी नाइस मीटिंग टू यू कैसे हैं आप सर प्रकाश साहब कैसे हैं थैंक यू सो मच जी कैसे हैं आप सर क्या नाम है सर उमेश उमेश प्रकाश और भाविन 
बहुत शुक्रिया जी आने का थैंक यू मेरा नाम तो याद रहेगा पी लेके ही घूमने <laughs> मेरे बाइक का नंबर में पीछे थ्री सेवन डबल फोर आता है मुझसे वैसे भी कोई पूछता है ना जी जी कहाँ कहते मैं कहता गुजरात का है तो <laughs> चले अंदर पार करते हैं जी जी ठीक है हम लोग जी अभी आ गए हैं अदालत स्टेप वेल पे और जब से मैं इंडिया आया हूँ या इंडिया आने से पहले भी कुछ वीडियोस पिक्चर्स देखी जिसमें मुझे हमेशा शौक़ था कि इस तरह के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये स्टेप वेल जो है ना बनाए क्यों जाते थे जो सबसे पहले पहले आपको स्टेप वेल मिलेंगे वो आपको मोहनजोदाड़ो जो इंडस सिविलाइजेशन है वहाँ से स्टार्ट होते हैं तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में बनाए जा रहे थे और वहीं से ये जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो स्टार्ट हुआ क्योंकि इस पूरे रीजन में जहाँ जहाँ पर पानी की कमी होती थी इस तरह के स्टेप वेल जो है ना आपको इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे नजर आए हैं और कुछ इतने खूबसूरत और इतने हिस्टोरिकल हैं कि जब बंदा यहाँ पे आता है तो इमेजिन ही कर सकता है कि इस तरह का आर्किटेक्चर लोगों ने उस दौर में किस तरह बनाया था और उनमें से एक है ये अदालत स्टेपवेल जो कि चौदह सौ अठानवे में इस पर काम स्टार्ट हुआ यहाँ पे एक हिंदू महाराजा थे राणा वीर सिंह उन्होंने इस पर ऊपर काम स्टार्ट किया लेकिन उसके एक साल के बाद जो है ना उनकी हुकूमत यहाँ पर ख़त्म होगी तो नेबरिंग जो हुकूमत थी मोहम्मद बगदा के नाम से किंग थे उन्होंने इसको जो है वो कंप्लीट किया तो इसी वजह से जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बहुत सिमिलरिटीज़ मिलेंगी फॉर एग्जांपल ये जो अंदर पूरा आर्किटेक्चर है जो दीवारों के ऊपर जो है वो डिटेल वाला काम किया गया है वो हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर आपको उसमें जो है ना नुमाया नज़र आएगा इस रीजन में भी क्योंकि पानी की कमी थी इसलिए ये जो है वो वेल बनाया गया और अभी आप देखें तो ये वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल एक्चुअली ये पूरे रीजन में आपको और भी बहुत नज़र आएंगे आ, लेकिन हम जो है वो सिर्फ एक यही विज़िट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये जो है वो पसंद आएगा थोड़ा सा बताते चलूँ कि इसको जो गुजराती ज़बान में वाव बोलते हैं लेकिन वैसे जो है हम जो हिंदी और उर्दू स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग वो स्टेप वेल इसको कहते हैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो है ये फाइव स्टोरीज जो है वो डीप जाता है और नीचे जो है फिफ्थ पे जाके आपको जो है वो बैल नज़र आएगा ये लोग कभी कभी कहते हैं कि जब आप इंडिया जाए तो लोगों को ना बताइएगा कि आप पाकिस्तान से हैं अच्छा मैच के टाइम पे नहीं बता टाइम में इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है ना जी जी तो तभी इंडिया पाकिस्तान होता है अच्छा तो फिर शाम को वो सब साथ में खाना ओके संजय भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके थैंक यू जी ये जगह जी गांधीनगर से ज़्यादा दूर नहीं है बिल्कुल उसके पास है और गांधीनगर जो है वो यहाँ का गुजरात का कैपिटल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और उसको ना बड़ा प्रॉपर प्लान सिटी बनाया गया है और देखते हैं कि यहाँ से उदयपुर की जो रोड्स हैं वो किस तरह की हैं हम लोगों ने तकरीबन 100 किलोमीटर किया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं आज हमारे सामने है जी पंजाबी थाली पापड़ 
कुछ रोटियां हैं चने हैं दाल है मेरे ख्याल में ये भी पनीर है शायद हाँ ये राइस है एंड दिस इज समथिंग एल्स तो ऑल वेज तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको जगह जगह पे मिल रही होती हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है खाने में भी अच्छा होता है मोस्टली हमारा 160 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया खाने के बाद इशू ये होता है कि अक्सर जो है वो नींद आने लग जाती है तो लेट्स सी कि अगर 30-40 किलोमीटर के बाद नींद आई ना तो फिर हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेंगे चाय के लिए वेलकम टू राजस्थान और बाय बाय गुजरात हम एक नई स्टेट में आ गए हैं और अभी हम आपको जो है वो इस स्टेट को दिखाएंगे यहाँ पे एक्चुअली मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा दिन जो है वो यहीं पे स्टे करेंगे छः सात दिन जो है ना हम राजस्थान में गुजारेंगे उदयपुर जोधपुर अजमेर शरीफ जयपुर ये जगह तो हम विज़िट करेंगे एक जैसलमेर जो है वो हमारा मिस हो जाएगा होपफुली नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे और रोड्स यहाँ की बहुत अच्छी हैं और रश भी यहाँ पे बहुत कम है मेरे ख्याल में अभी तक मैंने इंडिया में जिस भी हाईवे पे चलाया होगा ना ये सबसे लीस्ट क्राउडेड हाईवे हमें मिला है बहुत कमाल की राइड चल रही है डिस्टेंस अच्छा हमारा कवर हो रहा है वेलकम टू उदयपुर और आप चेक करें कि यहाँ के जो माहौल है जो आपने पीछे वीडियोस में देखा होगा अभी तक बाकी इंडिया का उससे कितना जो है वो मुख्तलफ है यहाँ पे लेडीज़ के ड्रेस देखें इधर जो है वो गाय जो है रोड के ऊपर ही बैठी हुई है एक रंगीन सी दुनिया है ये भी तो हम लोग होटल से तकरीबन जी को पाँच किलोमीटर दूर है होटल है हमारा यहाँ की जो मेन लेक है उसके बिल्कुल करीब हमने कहा कि वहाँ से ज़रा सनसेट देखने का मज़ा आएगा सनराइज़ तो वो मेन टूरिस्ट ही एरिया ही वही है और सबसे खूबसूरत भी एरिया भी वही है इसीलिए हमने कहा वहीं पे ही जो है वो स्टे करेंगे ओवरऑल ये जगह मुझे बहुत ही रिलैक्स लग रही है मतलब पीछे वाले शोर शराबे रश और वो रोड के ऊपर पी पू पा जो ये हॉर्न चल रहे होते थे वो इधर बिल्कुल भी नहीं है एक अलग ही दुनिया है यार ये मैं तो राजस्थान का पहले दिन ही फ़ैन हो गया हूँ <laughs> मौसम रोड और यहाँ के जो एटमोसफेयर है उसमें जो सुकून है बाकी देखते हैं कि शायद अगर हम आगे पहुँचें तो सब कुछ चेंज ना हो जाए लेकिन लगता नहीं है मुझे लगता है कि ये ऐसे ही है राजस्थान ना रिलैक्स्ड है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखें कि लोग जो है ना जीप के ऊपर आपको बैठे हुए नज़र आएंगे स्पेशली ये जो छोटे छोटे गांव की तरफ जाती है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो मोस्टली यहाँ पे जीप्स वगैरह हैं यहाँ पे ना रोड के किनारे ही एक पूरी दुनिया बसी होती है हर चीज़ जो है वो बिक्री होती है और स्पेशली ये जो सिटी के अंदर से रोड्स गुजरती हैं ना बहुत रौनक वाली होती हैं बड़ी सिटीज़ में तो जो है ना बंदा फुहार हो जाता है क्योंकि रश बहुत होता है ऐसे छोटे से रिलैक्स्ड एरियाज में ना मज़ा आता है गुजरने का इधर से मैं सोच रहा था शायद राजस्थान ना डेजर्ट होगा मतलब जब नाम सुनते हैं तो ऐसे ही जेन में आता है लेकिन ये तो बहुत ग्रीन है पीछे हम पूरा जो है वो 
पहाड़ी एरिए से आए थे वो भी बहुत ग्रीन था और सिटी भी बहुत ग्रीन है और बड़ी साफ़ सुथरी सिटी है बड़ा इम्प्रेस किया मुझे सिटी के जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना उसी ने इम्प्रेस कर दिया है अब देखें इधर उधर आपको ना गन वगैरह यहाँ पे नज़र नहीं आएगा काफ़ी मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे टूरिस्ट भी खैर बहुत आते हैं पर वो तो और भी बहुत सिटीज़ में आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने ना बड़ा ख्याल रखा हुआ है दिल खुश हो गया सीरियसली दिल खुश हो गया देख के ना और अभी हमने यहाँ की जो कोई टूरिस्टी साइट्स कोई हिस्टोरिकल साइट वो नहीं देखी अच्छा बाइक का ये फायदा है कि हम इन रोड्स में से गुजर के जा सकते हैं गाड़ी वगैरह पे पॉसिबल नहीं था ये वाकई नहीं समय लग रही कि होटल के इस तरह की लोकेशन है यहाँ पे ना एक्चुअली रोड्स इसी तरह की हैं अभी तो ये एरिए की बन रही है लेकिन मोस्टली जो होटल्स हैं ना उनके साथ रोड नहीं है हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन जो है ना पुराने पुराने से घर हैं तो उनको होटल में कन्वर्ट किया गया है तो पीछे किसी ना किसी जगह पे पार करना है ये सामने जो है वो लेक है ये देखें जी बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत जगह है यार क्या बात है हम लोगों ने जी रूम में चेक इन कर लिया है ये है हमारा खूबसूरत सा बेड लेक के व्यू के साथ हमारा जो है रूम आपको बाहर से जो है इसका व्यू यहाँ से दिखाते हैं ये चेक करें जी नीचे जो है ना आपको लेक सामने नज़र आ रही बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है जिसको हम जाके कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमारा जो रूम है एक्चुअली आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंदर जो है बंदा नहा रहा है या क्या कर रहा है तो ये मुझे यहाँ पर समझ नहीं आई कोई प्राइवेसी वगैरह नहीं है तो और इस रूम के हम लोगों ने पे किए हैं तकरीबन तीन हज़ार सात सौ रुपया जो कि आई थिंक फोटी फोर फोटी फाइव यू एस डॉलर बन जाते हैं उस हिसाब से ठीक है पर कुछ थोड़े से इश्यूज़ हैं जिस तरह ये टॉयलेट वगैरह के हैं थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए क्या रहने में अभी ऊपर चलते और सनसेट कैप्चर करते आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है हम लोग जो अपने होटल के टॉप पे आ गए हैं और क्या खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है इस होटल के नाम है मुस्ताश पैलेस हाँ मुस्ताश उदयपुर लग्जरी हमारे साथ यहाँ पे जो है ना इसके मैनेजर हैं आप यस सर आपका नाम क्या है माई नेम इज नितेश नितेश और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जो है वो सामने जो है वो जो ताज लेक पैलेस है उसका व्यू आता है और दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो है वो सिटी पैलेस है जिसको हम देखेंगे इसको तो जाके देख सकते हैं ना कल जाके हाँ कल इंशाल्लाह हम जाके देखेंगे और यहाँ से प्रोबली आप कह सकते हैं कि वन ऑफ़ द बेस्ट सनसेट जो आपको उदयपुर में नज़र आएगा बिल्कुल पीछे जब वो सनसेट हुआ हमने यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स लिए और कोशिश की कि आप लोगों को दिखा सकें और साथ में यहाँ पर हमें जो है वो कम्प्लीमेंट्री हाई टी भी दी गई है ये देखें जी हमारे सामने यहाँ पे चाय और ब्राउनीज़ और कुछ बिस्किट्स वगैरह जो है वो आ चुके हैं
हम लोग जी खाना खाने के लिए आगे हैं एक्चुअली राजस्थान में तो राजस्थानी खाना ही हमें खाना चाहिए जैसे पीछे जो है डिफरेंट थालीज मिलती थी वैसे जो है ना वो राजस्थान में हमारे पास ये थाली मैं आपको दिखाता हूँ और बस लाइट यहाँ पे कम इसलिए मोबाइल फ़ोन जो है ना वो उससे दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप देखें तो ये तीन जो है ना वो चार लड्डू हैं और दो जो है वो साथ में जो है ना एक ये वाली जो है ये दाल है ये वाली जो है ये कड़ी है इधर जो ये तीन है ना इनको आप क्या बोलते हैं ये बाटी 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 मदन बताया ना आपने जी सर मदन जी तो मदन भाई जो है ना मैं बता रहे हैं ये बाटी ये एक्चुअली जो है ना जिस तरह वीट से हम रोटी बनाते हैं ये उसको जो है ना गोल गोल करके और ऐसे जो है ना वो लड्डू टाइप बन जाता है और इसके साथ जो है ना ये वाला जो है ना ये आप कह सकते हैं कि वो चूरमे का लड्डू हाँ चूरमे का लड्डू मीठा है ठीक है साथ में प्याज है और इधर है लेमन है ये गुड़ है ना ये गुड़ अभी तो ऑनियन हाँ गुड़ और ऑनियन ठीक है तो ये हमारी है जी राजस्थान की दाल बाटी यस राजस्थान दाल हाँ इसको दाल बाटी बोलते हैं उसके अलावा हमारे पास ये प्याज है छोटा छोटा ये ये ग्रीन ये ग्रीन मिर्ची है ना सर मिर्ची का कूटा हाँ ग्रीन मिर्ची है और लहसुन की चटनी हाँ ये लहसुन की चटनी है तो इस तरह तीन चार ये चटनी है और इसके साथ भी ये लोग जो है वो बटर मिल्क छाछ जिसे बोलते हैं ना बटर मिल्क देते हैं मदर माई थैंक यू सो मच थैंक यू सर इसके हमने पे किए आई थिंक सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ आई आठ डॉलर बन जाते होंगे जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा क्योंकि तो ये ज़रा रेस्टोरेंट इस तरह का बाकी जगहों पर जो है वो हमें तीन सौ में मिल जाती है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रेस्टोरेंट की प्राइस की वजह से <laughs> मुझे मुझे पता नहीं है कि ये खाना कैसे है मदन भाई सर बाटी को ब्रेक कीजिएगा इसको ब्रेक करें जैसे ऐसे तो प्याज की तरह एकदम ब्रेक बारी कीजिएगा अच्छा खाली के अंदर ही कीजिएगा खाली के अंदर छोटे छोटे ब्रेक कर दूँ हाँ और चुरमे का लड्डू ये बाहर रखेगा प्लीज चुरमे के लड्डू को मैं बाहर इसमें इसमें सर इसमें थाली में रख दूँ हाँ ये तो हमारा हो गया अब बाटी को एकदम ब्रेक कीजिएगा उसमें इसी के अंदर रोटी अच्छा ये ब्रेक हो गया तो अब इसके ऊपर से कड़ी और दाल फोर कीजिएगा बहुत हैवी है रात में जी इस सिटी की वाइफ ही टोटल डिफरेंट है बहुत पीसफुल बहुत क्वाइट और क्वाइट इम्प्रेसिव जिस तरह लेक के किनारों पे जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं कैफेज़ हैं उनके ऊपर जो लाइटिंग होती है और फिर लेक में जो उनका रिफ्लेक्शन नज़र आता है आ, मेरे ख्याल में वन ऑफ दी पीसफुल सिटी जो मैंने अभी जो है ना रात के टाइम विजिट किया कि यहाँ पे कोई शोर शराबा हल्ला गुल्ला उस तरह का नहीं है वॉक बंदा करता है बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं स्पेशली इस वॉक को और बड़े अरसे के बाद जो है आप कह सकते हैं कि आप एक ना रिलैक्स सा फील करते हो तभी हम थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पर वॉक वगैरह करते हैं कुछ चीज़ें देखते हैं जो भी हमें नज़र आता है वो आपके साथ जो है वो शेयर करते जाते हैं हम लोगों ने जी यहाँ पे जिस होटल में मैंने स्टे किया था यहाँ पे लोगों को बताया क्योंकि उदयपुर से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज नहीं आते तो मैंने कहा एक छोटा सा मीटअप रखते हैं तो मैंने स्टोरी में कहा चार पांच लोग आएंगे एग्जैक्टली पाँच लोग अपना नाम बता दें जल्दी मेरा नाम मनीष जैन मेरा अली हुसैन मोहम्मद खेजर बलोच इमरान कुरेशी सैफ खान बहुत शुक्रिया जी आप लोगों से हमारे जो है ना प्राइवेट यहाँ पे ना ऑलमोस्ट हमारे जो है वो मीटअप हो गई बहुत अच्छा लगा आप आपसे मिलने के बहुत अच्छा लगा मतलब साथ में आप लोगों बिग फैन जो है वेरी इंस्पायरिंग यस 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 तो हम कुछ आप लोगों को आज थोड़ा सा दिखाया बाकी हम अगले ब्लॉग में कोशिश करेंगे से टिप्स लेके दिखाएंगे ओके जी तो हमें याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा